عباده الذين اصطفى ما بعد عن ابي امامه قال قلت يا رسول الله مرني بامر ينفعني الله به قال عليك بالصوم فانه لا مثل له حضرت ابي امامه رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض سے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کسی ایسے عمل کو کسی عمل کا حکم فرمائیے جس سے اللہ تعالیٰ مجھ کو نفع دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھا کرو اس کی مثل کوئی بھی عمل نہیں ہے نریڈ بحد ابھی امامہ رضی اللہ عنہ دلائی ask the Prophet sallallahu alayhi wa sallam ya rasulullah tell me about some deed with which Allah would give me benefit the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said keep fasting there is nothing like fasting there is nothing like psalm or fast Allahumma salli ala sallallahu alayhi wa sallam Muhammad this hadith ki tashri mein ye baad malhuz rakhna chahiye ke sahaba مختلف اوقات میں مختلف باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حالات ان کی زندگی ان کے جو بھی معاملات ہیں اس کے مطابق ان کو بعض عمال بتایا کرتے تھے ان کی صورتحال کے مطابق اور یہی جو بات ہے وہ وظائف کے متعلق بھی ہے کہ ہم بہت سی باتیں انٹرنیٹ پر پڑھ لیتے ہیں بہت سی باتیں ہم کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں کتابوں کا ذوق شوت خیر اب اللہ ماشاءاللہ ختم ہی ہو گیا لیکن اب تو ورٹس ایپ اور فیس بوک اور یہاں وہاں سے بہت سی چیزیں ہمیں ملتی رہتی ہیں اور اس میں صحیح غلط سب ہی شامل ہوتا ہے لیکن ہم جو ہے وہ اس کو بالکل آمننا اور صدقنا کہ یہ تو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وہ وظیفہ ہے تو بس اب اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے اور ہماری خواتین جو ہیں اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی تو اس میں دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر وہ صحیح حدیث اول تو یہ کہ وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے مستند ہے بھی یا نہیں اور اگر مستند ہے بھی تو بھی کیا ہمارے حالات کے مطابق ہے یا نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارت فرمایا ہے کہ جو شخص دین کو پچھاڑنے کی کوشش کرے گا دین اس کو پچھاڑ دے گا یعنی جو شخص دین میں ہر کام نوافل ہیں مستحبات ہیں بہت سے بہت سی تعلیمات ہیں جو شخص وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرے گا ضرور دین اس کو پچھاڑ دے گا دین اس کو دین سے وہ جیت نہیں سکتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاص حالات کو دیکھ کر ان کی صورتحال کے موافق ان کو وظیفہ یا کوئی عمل بتایا کرتے تھے اسی طرح یہ حضب امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ یہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارت فرمایا کہ تم روزہ رکھا کرو اس جیسا کوئی عمل اور نہیں مراد یہ کہ تمہارے لئے اس سے زیادہ کوئی فائدہ من عمل اور نہیں اور بعض روایت میں لکھا ہوئے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دو نہیں بلکہ تین مرتبہ پوچھی اور تینوں مرتبہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اشارت فرمایا کہ علی کا بسطاؤں فئن فَإِنَّا لَا مِثْلَ لَهُ فَإِنَّا کیا ہے کامی وہ حدیث روزہ رکھا کرو فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ اس جیسا کوئی عمل اور نہیں بہرحال اور یہ کہ روزے کو یہ تو ہم سب تجربہ بھی کر رہے ہیں آج کل خاص طور پر کہ روزے کو بڑی خاص اس بات میں دخل حاصل ہے کہ وہ نفسانی قوتوں کو شہوانی قوتوں کو کمزور کر دیتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو تنگ کرنے والی یہی دو بڑی چیزیں ہیں عزت کی خواہش اور کھانے پینے کی مال و دولت کی خواہش ان دونوں خواہشات کو روزہ بالکل مزمحل کر دیتا ہے دبا دیتا ہے کمزور کر دیتا ہے یہاں ایک لطیفہ یاد آیا میں براہ پھر انشاءاللہ پھر انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں کہ حضرت حکیم الامت معاش شریف صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجھے ایک صاحب نے خط لکھا اور وہ تھے غیر مقلد اور انہوں نے یہ خط لکھا کہ میں فلا فلا ہوں اور اپنے تعرف کر آیا اور کہا کہ میں آپ کا امتحان لینے کے لئے آ رہا ہوں تو حضرت نے ان کو جواب میں لکھا کہ میں نے کبھی کمال کا دعویٰ نہیں کیا میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی بڑا اوچھا آدمی ہوں اب میرے امتحان کیوں لینے آ رہے ہیں امتحان تو اس کا لئے آتا ہے 
لیکن وہ پھر بھی آ گئے اور پھر حضرت کی خانقاہ میں آ کے بیٹھ گئے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے حضرت سے یہ کہا کہ حضرت میرے اندر یہ جو جوانی کی خواہشات ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ ہیں اور یہ مجھ سے قابو نہیں ہو رہی تو میں کیا کروں تو یہ صاحب صاحب سے بیٹھے ہوئے تھے ان سے جو ہے وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھا گیا کہنے لگے ان سے پوچھنے کی کیا بات ہے بڑے میاں سے یہ تو حدیث میں ہے علیہ کا بس ساؤں روزے کے اوپر جم جاؤ بس روزہ ہے اس کا جس کی روزہ نے فرمایا جس کی شادی نہ ہوتی ہو وہ دوسری حدیث بھی ہے کہ جس کی شادی نہ ہوتی ہو وہ روزے رکھا کرے شادی کی وہ گنجائش نہ ہو روزے رکھا کرے حضرت خاموش رہے یہ سا کہہ لیں کہ حضرت روزے رکھ کے دیکھ لیے روزے رکھ لیے کوئی فرق نہیں پڑ رہا حضرت نے کہا جی اب بتائیے اب جواب دیجئے ان کو رکھ لیے روزے انہوں نے پھر حضرت نے فرمایا کہ حدیث کے الفاظ میں ہے علیہ کا بسوم علیہ کا بسوم کا مطلب یہ کہ روزے پہ جم جاؤ تو حضرت نے پوچھا کہ تم نے کتنے روزے رکھے انہوں نے کہا کہ دو دن روزے رکھے ہوتا یہ کہ شروع میں روزے رکھنے سے جو حقیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بتاتے تھے کہ شروع کے دنوں میں جو روزے رکھے جاتے ہیں شروع میں ان سے یہ ہوتا ہے کہ جو کثافتیں اور جو بھی انسان کی صلاحیتوں پر جو بھی گند و غبار جمع ہو جاتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے تو صلاحیتیں اور واضحوں کے سامنے آتی ہیں بھوکا پیاسا رہنے سے شروع کے کچھ دن کے روزے رکھنے سے وہ صلاحیتیں اور بڑھ جاتی ہیں اور زیادہ واضح ہو جاتی ہیں ہاں لیکن جب مسلسل روزے رکھے جائیں تو پھر وہ صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہیں دب جاتی ہیں تو حضرت نے کہا کہ علیہ کا بسوں کا مطلب یہ ہے کہ روزے رکھو ذرا لمبے عرصے رکھو ایک دو روزے سے نہیں ہوگا لمبے عرصے رکھو بہرحال ایلیبیٹڈ ان انگلش دس از حدیث اف ابو امام الباہلی رضی اللہ عنہ ہی کین ٹو دا پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہی ایز دا پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسول اللہ ایڈوائز می اباؤٹ سم ڈیڈ دیٹ آئی ول ڈو دیٹ اللہ ول گیو می بینیفٹ تھرو دیٹ سو دا پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوائز دیٹ اسٹک ٹو سوم علیہ کا بسوم ووڈ مور لیس مین اسٹک ٹو فاسٹنگ ہولڈ فرم ٹو فاسٹنگ فار دیر از نتھنگ لائک لائک اٹ اینڈ سم نیریشن حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ May Allah bless him, he asked the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam more than once, three times. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, every time he asked, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said the same answer. That stick to fasting, there is nothing like it. So, one, should, one thing that we should remember is that this you will find in many narrations. People don't understand why should we go to a sheikh and ask for a specific wazaif or why should we stick to those wazaif that the sheikh advises. Several hadiths point towards this. The way of the Sahaba was such. This is the sunnah of wazaif. That you present your condition to somebody who is experienced and then they tell you which kind of wazaif are going to benefit you. Otherwise, we may read in books, we may get through internet many wazaif. And they might be authentic. They might be authentic. A lot of times what happens is that what we get on WhatsApp or what we see on Facebook or other places, those wazaif are not authentic. People are so daring these days that they will write Bukhari and they will also write the Hadith number. But it will not be, not be authentic. It will be a lie. Or there will be a lie hidden in the translation of that Hadith. And this is going on. There is lies going on in the translation of the Quran itself. Qadiani people, they have published a Quran where they say that uh, the first part of Surah Baqarah where it is mentioned that they believe, the, the believers, they believe in what has been What, what has been promised by Allah subhanahu wa ta'ala and they in the Urdu translation they've added a word wo ma'ud par yaqeen rakhte hain ma'ud par yaqeen rakhte hain baat hui hai more or less if you look at a, in a broad sense baat hui hai jis cheez ka wada kiya gaya lekin ye ma'ud ka lafz istemal kaun karta hai sabse zyada qadiyani istemal karte hain aur wo istemal karte hain apne us jhoote kizab laanti nabi ke liye to isliye even in translations there is dishonesty there is so much dishonesty And there is, Behral, Baad Lambi ho jayegi. The point is that what you get through the internet or here and there is not, a, not authentic first place. Secondly, even if, it is authentic, even if it is authentic, is it for you or not? Is it for you? Is it for me? The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, if I remember the hadith correctly, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has said that nobody tries to overpower deen, but deen overpowers them. You try to do too much and you stop doing, you fall and you stop doing what you were doing even in the beginning, in the first place. Therefore, to have a shaykh is very necessary. This was the way of the Sahaba as well, that they would go to the shaykh, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and they would ask him, Ya Rasulullah, this is our situation, or the Prophet Sallallahu would know their situation, and then the Prophet Sallallahu Alaihi would give a certain wazifa to them, or a certain act for them to do. And this is the hadith of Hadabu Mahabahili, رضي الله عنه, that he went and asked the Prophet Sallallahu Alaihi for a certain deed, And the Prophet ﷺ advised them, وہ مکسلار لگایا کیا بھی؟
uh, these people who listen to <coughs> So there is, uh, there is, uh, so they, the Prophet would give them a certain deed that would be beneficial for them and this is the example that the Prophet depending on his condition advised fasting. And it is, we must be experiencing this these days that fasting, staying hungry, staying thirsty, it's a very effective medicine for weakening and giving under our control our evil desires. The two kind of desires that take us away from Allah subhanahu wa ta'ala are the desire of wealth or the desire of status. And both of these, they are decreased. The desire of uh, relationship and the desire of a status. These two desires, both, they are weakened when we stay hungry, hungry and thirsty by fasting. <coughs> Hazrat Hakim al Umad Mawashri Sahat Hanwi Rahmatullahi has written that a person wrote to me and he said that I am coming to test you. So Hazrat Hakim al said that I have never claimed that I am perfect, so please don't come to test me. Because you should test that person who is claiming to be perfect. I never claimed to be anybody. So he, but he still came and he sat down. And a person came to Hazrat Majlis and said that Hazrat, uh, these energies and these desires of uh, youth, those particular kind, they are troubling me a lot. So this person was sitting and he was a Ghair Muqallid and he said that why are you asking this old man? It is already in Hadith that you, if somebody does not have the means to marry, then they should fast. And this Hadith that you be, stick to fasting and there is nothing like fasting. So, this person immediately jumped in and said that this is in the Hadith, why do you need to ask this old man? So, the person who had come, the person who had asked the question, he said that Hazrat, I have tried fasting, but it is not working. So Hazrat then said that, yes, go ahead and now answer him. So he did not have, have an answer. Because this is, what, this is where the hadith stops. And he had a very superficial understanding of the hadith. And the problem is that you should read hadith to try to understand it and try to apply it on your own life. Not to taunt others and to find faults with others. Behal. So this person, Hazrat Hakim Lumash said that, now answer this person. He's saying that I have fasted and it does not work. So he did not have an answer. So as I said, the Torah has said, Alayka Bissam. Stick to fasting. Keep fasting. It's not like you fast one or two days. If you fast for the, the beginning, initial period of fasting, after you have not fasted for a while, when you fast for a few days, these energies become even stronger. They come to surface even more. But with prolonged fasting, they are, they become weak and you get control over those. And the real thing is, کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان خواہشات کو انسان دبائے ان خواہشات کو کنٹرول میں کرے اور اللہ تعالیٰ سے مل جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غالباً واقعہ لکھا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ میں سے ملنے کا کیا طریقہ ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہا دا نفس و تعال اپنے نفس پہ پیر رکھ اپنے نفس کو دبا لے اور آ جا بس اس کے بعد کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے سو حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹ از ریٹن اباؤٹ ہم اف آئی ریمبر کریکٹ That someone asked him that what is the way to meet Allah subhanahu wa ta'ala? How do we find Allah subhanahu wa ta'ala? Had Musa alayhi salam asked Allah subhanahu wa ta'ala and Allah subhanahu wa ta'ala told him, Da' nafsak wa ta'al. Put a foot, one foot on your nafs, on your desire, and the second foot is on my way. So control your desires and you will be on my way. You will be with me. And this is the meaning, more or less meaning of the hadith, which we are going to, the next hadith that we are going to read. An Abi Huraira. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرأ صائم هذا أبو هريرة رضي الله عنه سلوات هي كي حضور الكرم صلى الله عليه وسلم نشاهد فرمايا كي آدمي كي هر اچھي عمل کا ثواب دس گناه سے لے کر سات سو گناه تک بڑھا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علاوہ روزے کے کہ روزہ وہ تو خاص میرے لئے ہے 
اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا میرا بندہ میری خوشی کی خاطر میری حکم پر اپنی خواہش نفس کو چھوڑ دیتا ہے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے یعنی یہ وجہ بنی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اپنا اپنی جانب سے کوئی خاص انعام نصیب فرمائیں گے کیونکہ انسان نے مجاہدہ اختیار کیا مجاہدے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں بے اختیار بلا اختیار انسان کے اوپر پڑ گئی کوئی مصیبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کہیں پہنچانا چاہتے ہیں اور وہ اپنے اعمال سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی مشکل ڈال دیتے ہیں اور اس کو صبر بھی دے دیتے ہیں وہ صبر کرتا ہے اور صبر کے ذریعے سے وہاں تک پہنچ جاتا ہے یہ ہے مجاہدہ بلا اختیار کہ کوشش تو نہیں ہو رہی تھی ہم سے ہم سے نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہمارے اوپر اور اس کے بعد جو ہے وہ صبر بھی دیا صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچا دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے تو عدل کرنے والے بے انصافی نہیں فرماتے البتہ ہیں مالک بہرحال اپنا اصول بھی نہیں توڑتے اور اپنے بندے کو بھی نہیں چھوڑتے اللہ تعالیٰ ہمیں قدر نصیب فرمائے بہرحال تو یہ روزہ ایسا ہے کہ اپنی خواہش سے اپنی سمجھ سے اپنے اختیار سے اپنا کھانا پینا خود چھوڑ دیتا ہے یہ نہیں کہ کھانا پینا اس سے چھن گیا یہ نہیں ہے کہ اب وہ اس قابل نہیں رہا کہ وہ تعلق قائم نہ کر سکے بلکہ سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سردن سر گردن جھکا دیتا ہے سر جھکا دیتا ہے کہ یا اللہ بس آپ نے کہہ دیا تو اب نہیں کروں گا جھکاتے ہیں سر بسمل دست خنجر کے سامنے جھکاتے ہیں سر بسمل دست خنجر کے ہاتھ سامنے خنجر ہے ہاتھ میں یا سندیسہ شفا کا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹوں کو قربان فرما رہے تھے سو اونٹ حجت الوداع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے کے گئے تھے اور وہ قربان فرمانے تھے اس میں سے اڑسٹھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمائے اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ اس دن اونٹ خود آگے بڑھ بڑھ کے اپنی گردنیں جھکا رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے مجھے ذبح کر دیجیے پہلے مجھے ذبح کر دیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھا جہاں اللہ تعالیٰ اپنا آپ عنایت فرمانے کی کا کا مجدہ دے رہے ہیں وہاں پہ کیوں نہ ہم اپنی خواہشات کو دبا لیں کیوں نہ ہم اپنے کھانے پینے کو روک دیں بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ لسوا ام فرحتان روزے رکھنے والے کے لیے دو خوشیاں ہیں دو خوشیاں دوں گا فرحت العند فطری ایک تو خوشی اس کی افطار کے وقت کی ہے تو لوگ تشریح کرتے ہیں اور یہ مناسب بھی ہے کہ روزہ کھلنے کی خوشی ہوتی ہے اور یقیناً روزہ کھلنے کی خوشی ہونی چاہیے کیونکہ ہم بندے ہیں اور ہم بھوک ہمیں بھوک لگتی ہے ہمیں پیاس لگتی ہے اور ہم بڑی انتظار کرتے ہیں اس بات کا کہ کب وہ وقت آئے گا کہ روزہ کھلے گا اور ہم اللہ کا حکم اللہ کے حکم سے اللہ کی دیوی نعمتوں سے روزہ افطار کریں گے اللہ عمنی اللہ کا سم تو و بھی کا امن تو و اعلیٰ رزق کا افطر تو آپ کے دیو رزق سے ہم افطار کریں گے تو یہ تو ہے ہی خوشی لیکن حد حکیم اتر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح اور بھی فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو کھانا پینا تو ایک خوشی ہے ہی لیکن کہاں یہ دنیا کا کھانا پینا اور کہاں وہ خوشی جس کے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ فرحت عند لقا اربی کہاں یہ کھانے پینے کی خوشی اور کہاں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خوشی کوئی موازنہ ہے تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ کیوں ذکر فرمائیں گے حضرت یہ فرمائے تھے کہ میرے خیال میں اس کا ایک مطلب اور یہ ہے کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کا وصال نصیب ہوتا ہے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہوتی ہے افطار کے وقت اور حضرت فرمایا کہتے تھے کہ اس لیے جس کو شبہ ہو وہ یہ کر لے کہ افطار کے وقت میں لازمن میری نظر میں اس نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا اگر اس نے خود اللہ سے اللہ کو نہیں مانگا اللہ سے اللہ کو مانگو کوئی تجھ سے کچھ کوئی کیا مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا کوئی تجھ سے کچھ کوئی کیا مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا یا اللہ آپ سے دنیا بھر کے لوگ متعلق چیزیں مانگیں گے میں آپ سے آپ کا اپنا آپ مانگتا ہوں یا اللہ آپ ہمیں مل جائیے تو روزہ کھولتے وقت افطار کے وقت جو خوشی دنیا میں ملنے کی ہے شاعر نشان یہ ہے قرین قیاس یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اپنا آپ عنایت فرماتے ہیں اور اسی حدیث کی تلاوت میں یہ ہے بھی کہ سمولی و انا اجزا بھی روزہ میرے لیے حشیخ الحدیث نے فضائل رمضان میں ہم پڑھتے ہیں حضرت نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی شرا و قرۂ حدیث نے قرآت یہ بھی کری ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کے بدلے میں خود ملتا ہوں انا اجزا بھی میں اس کے بدلے میں ملتا ہوں 
دنیا کی بہترین خوشبو جو اصلی مشک ہوتی ہے جو ہرن کے نافے میں پیدا ہوتی ہے اور ہرن کے نافے میں جب وہ ہرن کے نافے میں جب وہ خوشبو آ جاتی ہے تو ہرن اس کی اتنی پرواہ کرتا ہے اتنا خیال کرتا ہے کہ سوتا بھی نہیں ہے جاگتا رہتا ہے کہ کوئی میری مشک مجھ سے چھین نہ لے یہ خوشبو مجھ سے چھین نہ لے بہترین دنیا کی قیمتی ترین خوشبو نایاب ترین خوشبو وہ خوشبو بھی یعنی وہ خوشبو ساری خوشبوؤں کی سردار اور ان خوشبوؤں کو اللہ تعالیٰ قربان فرمانے کس کے اوپر میرے روزے دار کے منہ سے جو بو آ رہی ہے میرے روزے دار کے منہ سے جو پیٹ سے خالی پیٹ سے جو بو آتی ہے اس پہ دنیا کی ساری خوشبوئیں اعلیٰ ترین قیمتی ترین خوشبوئیں اس کے سامنے ہیچ ہیں ہمیں تو وہ پسند ہیں مجھے تو تم پسند ہیں پسند ہو میں کیا کروں بس اپنے دل کا کیا کروں اللہ تعالیٰ نے اس خوشبو کو پسند فرما لیا حالانکہ وہ ہے بدبو اور سونگنے میں بہت ہی ڈس ایگریبل لیکن اللہ تعالیٰ نے مشک کو نیچے کر دیا اور اس روزے دار کے خالی پیٹ سے آتی ہوئی خوشبو کو اپنے لیے چن لیا کہ مجھے یہ پسند ہے مجھے میرے لیے یہ مشک مشک سے بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ نصیب فرمائے وہ ادا کا نہ یوم سومی احادی کو چلیں گے والا دیکھیں گے شاید آج ہو سکے یا نہ ہو سکے انگریزی میں بھی کرنا ہے سو دس از حدیث حضرت ابحر رضی اللہ عنہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیٹ ایوری سنگل لیڈ آف ابن آدم دا سن آف آدم اٹ ہیز اے ریوارڈ اینڈ دا پرنسپل آف اللہ سبحان و تعالیٰ از دیٹ وین سم بڈی ڈز این ایکچوئل لیڈ اللہ سبحان اللہ ایٹ لیسٹ ریوارڈز اٹ ٹین ٹائمس وین یو انٹینڈ ٹو ڈو سم تھنگ گڈ رائٹ ود دیٹ انٹینشن ون ریوارڈ از گیون بٹ یو اینڈ یو ایکچولی ڈو دیٹ ڈین ایٹ لیسٹ ٹین ٹائمس دا ریوارڈ از گیون بٹ وین سم بڈی انٹینڈس ٹو ڈو اے بیڈ ڈین اللہ سبحان اللہ ڈز ناٹ رائٹ اینی تھنگ بٹ وین سم بڈی ایکچولی ڈز اے بیڈ ڈیڈ اسٹل اللہ سبحان اللہ ڈز ناٹ رائٹ اینی تھنگ بٹ اف دے ڈو ناٹ ریپینٹ اینڈ اے سگنیفیکنٹ ٹائم پیسز دین اللہ سبحان اللہ رائٹ از ون بیڈ ڈیڈ رائٹ دیر ان دیر از مرسی آف اللہ سبحان و تعالیٰ اینی وے دین دا بروس اللہ وسلم از ٹیلنگ اس دیٹ اللہ سبحان ایوری ڈیڈ آف اے پرسن از ریوارڈیڈ فرام ٹین ٹائمز اپ ٹو سیون ہنڈریڈ ٹائمز اللہ سبحان و تعالیٰ ہیز مینشن ان دا قرآن ڈپینڈنگ آن ہاؤ سنسیئر یو آر ہاؤ پیور یو آر ہاؤ مچ احتساب یو ہیو ہاؤ مچ سنسیئرٹی ڈو یو ہیو دین آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار اللہ سبحان و تعالیٰ آئی گوئن ٹو گیٹ مائی ریوارڈ اونلی فرام اللہ سبحان و تعالیٰ آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی ریسپیکٹ اینی پریز فرام اینی ون اللہ انکریزز اپ ٹو سیون ہنڈریڈ ٹائمز اینڈ ہاؤ مچ مور نو بڈی نوز اللہ سیز کال اللہ تعالیٰ اللہ سوم اللہ سیز ایکسیپٹ فار فیسٹنگ ایکسیپٹ فار دا فیسٹ فن نہ لی فار اٹ از می اٹ از فار می فار اٹ از اونلی فار می اینڈ دس از ٹرو دا وین یو فیسٹنگ نو بڈی کین لک ایٹ یور فیس اینڈ ٹیل اف دس پرسن از فیسٹنگ اور ناٹ فیسٹنگ یو دس از اے کوائٹ سیکریٹ بٹوین یو اینڈ اللہ سو اللہ سبحان اللہ سیز اٹ از فار می اٹ از فار می اینڈ وہ انا اجزی بی اینڈ آئی ایم دا ون ہوز گوئنگ ٹو ریوارڈ اٹ سو اللہ سبحان و تعالیٰ ہیز ٹولڈ مینی ریوارڈس فار فیسٹنگ وچ وی بین ریڈنگ فار سو مینی ڈیز بٹ دین دیر از اے ریوارڈ بیونڈ دیٹ وچ از اللہ سیز آئی ہیو ہڈن اٹ فرام دی آئیز آف دا جنرل پبلک اٹ از فار می اینڈ آئی ول ریوارڈ اٹ ناؤ وین وی لک ایٹ سم ادر حادیث دیر از اے حادیث آف صلی اللہ علیہ وسلم وید ابراہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز سیٹ دیٹ پیپل ہو ول اینٹر ان ٹو جنہ اللہ ول گیو دیم ٹو ایٹ اللہ ول گیو دیم اللہ ول کال دیم ٹو فیسٹ اللہ ول گیو دیم کلوتھنگ اللہ ول گیو دیم آل سورٹس آف باؤنٹیز اینڈ بلیسنگز اینڈ نیم آف جنہ ایوری تھنگ ول بی گیون دین اللہ ول ایس دا پیپل آف جنہ از دیر اینی تھنگ ریمیننگ ہیو یو گاٹ ایوری تھنگ از دیر اینی تھنگ ریمیننگ سو دا پیپل آف جنہ دا کامن پیپل وڈ سے دے وڈ تھنگ اینڈ دے وڈ ناٹ بی ایبل ٹو فائنڈ دی آنسر دے وڈ تھنک یس یا اللہ ایوری تھنگ از ہیئر وی گاٹ ایوری تھنگ بٹ دا علماء آف دا امہ دے ول ٹیل پیپل دیٹ اللہ ہیز ہم ناٹ شون ہم سیلف یٹ وی ہیو ناٹ سین اللہ ہم سیلف یٹ دس از واٹ وی آر مسنگ آؤٹ آن اینڈ دس از دا بگیسٹ مور بگ مور ہائی مور ہیوج اینڈ مور بیوٹیفل اینڈ مور ٹیسٹ فل دین اینی ادر بلیسنگ آف جنہ اٹ سیلف دیٹ اللہ ول شو ہز نوبل کاؤنٹیننس ٹو اس دا راج صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ دیٹ لائک یو سی دا مون یو ووڈ بی ایبل ٹو سی اللہ سبحان تعالیٰ کمفرٹیبلی ایوری ون فرام دیر اون اسٹیشن وتھ دیر اون پلیس از ایبل ٹو لفٹ اپ دیر لیک اینڈ لک ایٹ دا مون یو ول بی ایبل ٹو سی اللہ سبحان تعالیٰ اینڈ وین ویل سی اللہ سبحان تعالیٰ ویل لوز سینس آف ٹائم سینچریز ول پیس اینڈ ویل ناٹ نو ویل کیپ آن لکنگ ایٹ دا نوبل کاؤنٹیننس دا بیوٹیفل فیس آف اللہ سبحان تعالیٰ سو 
when Allah subhanahu wa ta'ala mentions so many blessings that are related to fasting and salah and this and that and that and on top of that Allah subhanahu wa ta'ala says as-sawmu li wa ana ajzi bi then the meaning comes that as-sawmu li wa ana ujza bi everything else has been mentioned fasting is for me I will give myself in reward I will show myself in reward may Allah subhanahu wa ta'ala do not deprive any of us of that blessing Ameen Ya Rabbi Alameen Allah subhanahu wa ta'ala says يَدَعُوا شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِهِ This fasting person, only because of my command, only to seek my pleasure, he gives up his very carnal, very, very, very primitive things. Everybody needs to eat and drink to survive. And everybody needs that kind of relationship to maintain their sanity. But when I have given the command, then he is willing to, by choice, he is ready to and he has given up all those things. By choice. There is one mujahada which Allah puts on us. Allah throws a situation at us because the Prophet ﷺ has said that Allah subhanahu wa ta'ala wants a certain person to reach somewhere. But because of their good deeds, they are not able to reach there. They cannot increase in their nawafil because they are that, that kind of person. They, they do not increase in their sadaqat and all these good deeds. They do not do it themselves. So Allah throws a situation at them, a calamity, a problem in life. And also, gives patience to them so they live through it they survive through it and then because of their sabr Allah subhanahu wa ta'ala takes them where Allah wants to see them how merciful but that is mujahada that is a struggle that is thrown at us we do not have choice but then a higher kind of mujahada is mujahada bil ikhtiyar a mujahada that we choose to do that we choose to do that we by our own choice our fridges and our pantries are full of food and there is nobody stopping us to quietly go and drink from the cold water that we have or drink from the tasty food that we have or quietly in the secrecy maintain that relationship. We have those chances. But because our Allah has said that we will not do it, we do not do it. Allah really values it, really values it. That it's only, nothing is stopping this person, only my command, only my command. And he's doing it by choice. Therefore, Allah subhanahu wa ta'ala says, there's such a value, such a value of this action that I'm going to give myself or I'm going to give a special reward from my side to this person. For a fasting person, there are two pleasures, two happinesses, two moments of happiness. Farhatun in the fitri. A happiness at the time of breaking the fast. What is that? That when the time to end the fast comes, everybody is happy that we are finally going to be able to drink, we are going to be able to eat, and that makes us happy. And of course, that should make us happy because we are slaves and we are weaklings. We are dependent on the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and we very much want the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. It is reported from the Prophet sallam, that when he would have eaten and food will be taken away, the Prophet sallam, would not get up in respect of the food. He will not get up until the food was taken away first. And the opposite is, is, is true when the food would be served. The Prophet ﷺ would be at the food spread first, food will be served later. And when the food will be taken away, the Prophet ﷺ, the dua, the meaning of that dua is that, Ya Allah, we have, come, we have finished eating right now, but we have not become independent of food forever. We have not become independent of the blessing that you do forever. We will need this again. So we are very dependent. And we are happy that food is going to be served and we are going to be able to eat and drink. But the bigger meaning is that because Allah is mentioning the other happiness that Allah is mentioning. One is in this world, which is at the time of fitr, at the time of breaking the fast. The other is farhatun inna liqa'i rabbi. Pleasure at the time of meeting his Lord. Allah will be happy, he'll be happy. Allah will meet him in such a way that Allah will make him happy. On meeting Allah, this person will become happy who has fasted for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And of course, on that day, we will not become happy unless Jannah is given to us and the hardship of that day is taken away from us. So when we compare this happiness to the happiness of food, the happiness of food is apparently very petty, very small. So therefore, one meaning that my mashayikh teach me is that 
Allah gives himself, Allah grants himself to this fasting person right at the time of fasting in this world. In this world, you're not able to see Allah subhanahu wa ta'ala, but you get that connection with Allah subhanahu wa ta'ala. You get that love and that feeling of Allah subhanahu wa ta'ala. رَأَيْتُ رَبِّي بِعَيْنِ قَلْبِي I've seen my Lord with the eyes of my heart. Not with the eyes of my body, but with the eyes of my heart. So you see Allah subhanahu wa ta'ala, you meet Allah subhanahu wa ta'ala with your heart. Allah connects, pulls your heart and makes it connected to himself. Therefore, at the time of fasting, my Hazrat Grand Shaykh Hazakim used to explain that in my eyes you have not asked Allah for anything if you did not ask Allah for Allah himself. Ya Allah, when you are ready to give us anything and you have promised that you will give us anything and everything that we ask, we ask you for your own self. Badshah se badshah ko maang lo. Shah se shah ko maang lo. Puri sultanat tumhari ho jayengi. Ask the king for the king himself, you will get the whole kingdom. The whole kingdom will be under your feet. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us an understanding. And then this part of the hadith, wal khalufu fa misaimi atyabu inda Allah min rihil misk. Misk is that precious fragrance that naturally appears in the in the, in, the, uh, in the belly of a male fawn and it is very precious, very rare and the most expensive of all the fragrances and the most beautiful and Allah subhanahu wa ta'ala puts that second, puts that later and says that the smell that comes from this empty stomach of my fasting person, that is more beloved to me. That is more beloved to me. That is more valuable, more pure, more pleasant, atiyab, more pleasant to me than that musk. May Allah SWT grant us an understanding. This is a special mention and expression of love. That even the best of the fragrances is secondary to me. Your empty stomach and the, not the stomach itself, not the human itself, but the smell, even the smell, the disagreeable smell, that comes from the mouth of a fasting person who is hungry and thirsty and away from relationships just because of my command. It is more beloved to me, it is dearer to me. We'll make dua inshallah, Rabbana taqabbal minna inna kanta samiyun alim wa tu alayna inna kanta tawabur rahim. Ya Allah, please grant us the understanding and the value of the, mer ver the virtues and the benefits and the mercies that you have done to us. Ya Allah, make us those who appreciate it. Ya Allah, make us those who fast with full value, Ya Allah. Qadar ke saath roze rakhne wala banayye. Qadar ke saath tarawi padhne wala banayye. Ya Allah, Qadar ke saath duaayin maangne wala banayye. Ya Allah, ya aapko bhoot bada ahsaan hai, Ya Allah. Kya aapne hume is qabil bana diya ki hum aapke saamne baiht ke haath uthate hai, Ya Allah. Ya Allah, darbar mein Ya Allah baashahon ke. Ya Allah, unke nabasundi wa loong ko aani ki jazat nahi hoti, Ya Allah. Ya Allah, aap hume apne darbar mein roze bulate hai, Ya Allah. اپنے سامنے کھڑا کرواتے ہیں یا اللہ اپنے سامنے جھکواتے ہیں یا اللہ اپنے سامنے یا اللہ ہماری ناک رکڑواتے ہیں یا اللہ یا اللہ اپنے لئے ہم کو بھوکا رکھتے ہیں یا اللہ یا اللہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے یا اللہ آپ اپنے لئے ہم کو پیاسا رکھتے ہیں یا اللہ یا اللہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے یا اللہ آپ ہم کو ہمارے تعلقات سے دور فرما دیتے ہیں اپنے لئے دور فرما دیتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ آپ تو لطیف ہیں یا اللہ یا اللہ آپ کی لطیف ہونے کو ہم کہاں تک بیان کریں یا اللہ کہاں تک سمجھیں یا اللہ ہماری عقل ختم ہو جائے گی ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ آپ کی خوبصورتی آپ کا جمال اور آپ کے جمال کا بیان اور آپ کا کرم اور آپ کا لطف اور آپ کے لطف کا بیان ختم نہیں ہوگا یا اللہ یا اللہ اپنے اس بے انتہا کرم کے واسطے اس بے انتہا لطف کے واسطے یا اللہ اس کے ذریعے سے یا اللہ اس کے واسطے وسیلے سے ہم سب کو اپنے مقبولین میں شامل فرما لیجئے ہم میں سے کسی ایک کو بھی اللہ دھتکار نہ دیجئے یا اللہ راندہ درگاہ نہ فرما دیجئے یا اللہ لوٹا نہ دیجئے یا اللہ do not turn any single one of us empty یا اللہ empty handed یا اللہ یا اللہ accept all of us یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سے جو بھی کو تائیاں ہو جاتی ہیں یا اللہ آپ معاف فرما دیجئے ان کا ادراق نصیب فرما دیجئے whatever short comings whatever faults we have grant us the understanding of those and make us those who repent on it آمین یا رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انتا سمی العلیم و تو علینا انکا انتا تواب الرحیم یا اللہ grant us yourself and ya Allah grant us a special relationship with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam Allahumma inna nasalika min khayri ma sa'alaka min abduka nabiyuka muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa na'abduka min shari ma sta'adha min abduka nabiyuka muhammadin sallallahu alayhi wa sallam anta al-musta'an wa alayka al-balag wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyya al-azim wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqih sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-ma'in amin bi rahmatika ya rahman rahimin we have a very small amount of time remaining roughly 10 minutes 9 minutes before we start break the fast 
So I advise everyone, encourage everyone to use this time for prayer, for dua, for worship, for azkar, rather than talking and socializing. The volunteers who have to serve the food, they will do their job, <coughs> and we don't have to really worry about that. Inshallah, we can focus on our ibadah and our worship. Jazakallah khairah. Assalamu alaikum. <coughs>